హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరైతే ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈరోజు మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం పిజ్జా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే మనము హోమ్మేడ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవాలో ఈ పిజ్జాని చూసేద్దాము దానికన్నా ముందు మీరు ఇంతవరకు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఆరోగ్యం వస్తు తెలుగు వీడియోస్ అండి టైప్ చేస్తే వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఏంటో చూసేద్దాం రండి ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోండి నేను గోధుమ పిండితో తయారు చేస్తున్నాను చాలా హెల్దీ పిజ్జా అనమాట మీరు కూడా ట్రై చేయాలి ఒకసారి అన్నా అప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది ఎలా ఉందో ఒక కప్పు తీసుకోవాలి తలకట్టుగా తీసుకోవాలన్నమాట ఒక కప్పుకి రెండు పిజ్జాలు తీయి తర్వాత దాంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి అలాగే ఆవు అర స్పూన్ కన్నా తక్కువగా బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోండి అదే క్వాంటిటీతో బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోండి రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీతో వేసుకోవాలి బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడరు తర్వాత ఒక స్పూను చక్కెర వేసుకోవాలి చక్కెర వేసుకున్న తరువాత మనము దీంట్లో మైదా యూజ్ చేయట్లేదు ఈస్ట్ యూజ్ చేయట్లేదు అనమాట ఈస్ట్ బదులు మనము పెరుగు వేసుకుంటున్నాము చాలా బాగుంది పెరుగుతో వేసుకుంటే ఈస్ట్ కూడా అవసరం లేదు బాగా పొంగింది అనమాట ఇట్లా మనము పెరుగుని తీసుకొని కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటా పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి మనకి మైదాతో ఏంటంటే చేతికి అంతా అతుక్కుంటుంది మరి ఎట్లా మనకి గోధుమ పిండి మరీ అంత అతుక్కోకుండా ఉండిద్ది అనమాట అలాగే మనం కొంచెం గట్టిగా కాకుండా మెత్తగా కాకుండా మిడిల్గా పిజ్జాని కలుపుకోవాలి పిజ్జా డౌలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట నేను చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుకోండి కొంచెం కొంచెం పెరుగు వేసుకొని బాగా స్మాష్ చేసుకుంటా కలుపుకోవాలి పిండిని చూసారు కదా మనకి చేతికి అతుక్కుంటుంది కొంచెం అలా ఇట్లా రావాలన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో మనము పిజ్జా పిండిని బాగా మద్దనా చేసుకోవాలి మనం ఈ పిండిని ఎంత బాగా మద్దనా చేసుకుంటామో మన పిజ్జా అంత బాగా వస్తుంది అనమాట తర్వాత దీంట్లో కొంచెం బటర్ వేసుకొని కలుపుకొని ఒక పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఏంటంటే ఆ పెరుక్కి సోడా ఉప్పు బేకింగ్ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి ఆ పిజ్జా డవ్ అనేది బాగా ఉబ్బిద్ది అనమాట అందుకని మనం ఒక పది నిమిషాల పాటు దాన్ని వదిలేసుకోవాలి ఇట్లా ఆయిల్ రాసేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం చూసారు కదా ఈ రకంగా మనం ఆయిల్ రాసుకోవాలి అంటే ఆయిల్ కానీ లేకపోతే బటర్ కానీ ఏదో ఒకటి రాసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ పిజ్జా మనం ఉడికించుకోవటానికి ముందుగా ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి నేను ఒక బాండీ తీసుకున్నాను ఈ బాండీలో కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాను ఈ ఉప్పు మనం తర్వాత కేకులు కానీ ఏమన్నా చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఇలా స్టాండ్ పెట్టుకోవాలి స్టాండ్ పెట్టుకొని మూత పెట్టేసి దీన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు హీట్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత అది హీట్ అయిపోయేలోపు మనం ఒక పిజ్జాకి ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను స్టీల్ ప్లేట్ అయినా తీసుకోండి అల్యూమినియం ప్లేట్ అయినా తీసుకోండి ఏదైనా పర్లేదు మీకు కావాల్సిన సైజులో ప్లేట్ తీసుకోండి అట్లా దీనికి కూడా బటర్ అంతా అప్లై చేసుకోవాలి మనము అప్లై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం తర్వాత ముందుగా మనము పిజ్జా పిండిని కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా చూసారు కదా ఎలా ఉబ్బిందో ఇలా మనకి బాగా మెత్తగా సాఫ్ట్గా వచ్చేసిద్ది అనమాట ఈ రకంగా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బాగా మద్దనాలాగా చేసుకోవాలి బాగా ప్రెస్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు మనకి పిజ్జా అనేది తినేటప్పుడు ఉడుకు ఉడికే ఉంటుంది బాగా మెత్తగా ఉండిద్ది టేస్ట్గా కూడా ఉండిద్ది అనమాట ఈ టిప్స్ మాత్రం ఫాలో అవ్వండి ఇలా బాగా మద్దనా చేసుకొని దీన్ని మనము ఇట్లా మనము ఈ షేప్లో చేసుకోవాలి పొడవుగా చేసుకొని రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట రెండు ఉండలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి రెండు వస్తాయి రెండు పిజ్జాస్ వస్తాయి అన్నమాట వీటిని ఇట్లా ఒక బాల్స్ లాగా తయారు చేసేసుకొని మనం పిజ్జా ప్లేట్ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము రెండోది కూడా అలానే తయారు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి 
ఇలా మనము చేసి పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ముందుగా మనము పిజ్జా ప్లేట్కి అప్లై చేసుకున్నాం కదా బటర్ అవి ఇట్లా మనం పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి నేను చూపించిన విధంగా చేసుకోండి ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు లేదా మన చపాతి చేసుకున్నట్టు చేసుకొని మనం ప్లేట్లోకి అయినా తీసుకోవచ్చు నేను ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను తరువాత ఈ పిజ్జాకి ఒక ఇంచి వదిలేసి ఇట్లా నేను చూపించిన విధంగా వేలుతో వత్తండి అప్పుడు ఏంటంటే మనము అక్కడ మనము మోజిల్ల చీజ్ అవన్నీ వేసినప్పుడు పక్కకి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండిద్ది అనమాట తర్వాత ఇట్లా హోల్స్ పెట్టుకోవాలి ఫోర్క్తో అప్పుడు ఏంటంటే ఈవినుగా బాగా కుక్ అయ్యిద్ది పిజ్జా అనేది మాడిపోకుండా వస్తుంది అనమాట అందుకని మనం అట్ట హోల్స్ పెట్టాలి తర్వాత దీని మీద పిజ్జా సాస్ని స్ప్రెడ్ చేయాలన్నమాట పిజ్జా సాస్ని మొత్తం మన చపాతీకి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మోజిల్ల చీజ్ని వేసుకోవాలి మోజిల్ల చీజ్ అవన్నీ కూడా మనం ఒక ఇంచి ఇట్లా హోల్స్ లాగా పెట్టుకున్నాం కదా ఆ లోపలే వేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ మోజిల్ల చీజ్ అనేది ఉడికిన తర్వాత మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి కారుస్తూ ఉండిద్ది అనమాట అందుకని మనం లోపలే వేసుకోవాలి తర్వాత క్యాప్స్కము ఈ నేను ఈ షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను మీకు కావాల్సిన షేప్లో కట్ చేసుకొని వేసుకో పెట్టుకోండి తర్వాత నేను టమోటాలు ఉల్లిపాయలు ఇట్లానే అన్నీ ఒకే షేప్లో కట్ చేసుకొని ఇట్లా డెకరేషన్ చేసుకున్నాను మీకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ మీరు వేసుకోవచ్చు తర్వాత మోజిల్లా చీజు ఇంకొంచెం వేసుకుంటే మోజిల్లా చీజు మనం ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే మన పిజ్జా అనేది అంత టేస్ట్గా ఉండిద్ది తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొంచెం వేసుకోవాలి అలాగే ఓరగానో కొంచెం వేసుకోవాలి ఇవన్నీ చల్లుకున్న తరువాత మళ్ళీ ఇంకొంచెం చీజ్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇంకొంచెం వేసుకుంటే మనకి తినేటప్పుడు బాగా రుచిగా ఉండిద్ది అనమాట ఈ పిజ్జా సాస్ అనేది నేను ఇంట్లో తయారు చేశానండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను తర్వాత ముందుగా మనం ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాం కదా బాండీని దాంట్లో ఈ ప్లేట్ని పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఒక ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇట్లా మూత పెట్టేసి చిన్న మంట మీద బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాత మధ్య మధ్యలో మీరు చూసుకోండి చూసుకొని ఉడికిన తర్వాత తీసుకోండి ఇట్లా ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాత పిజ్జా రెడీ అయిపోయిందండి అంతే సింపుల్గా ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు పిజ్జా సాస్ కూడా నేను తయారు చేశాను అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను తొందరలోనే మీరు కూడా ఇంట్లోనే ట్రై చేసుకొని ఇట్లా గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకొని పిజ్జాని హెల్దీగా ఉండండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి చాలా రుచిగా ఉంది మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి చూసారు కదా మన పిజ్జా ఎలా ఉందో మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్